ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സഞ്ജൂസ് കിച്ചൻ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പകുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ വീണ്ടും ഐറ്റംസൊക്കെ പെറുക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രോഫി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിനു മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കഴുകി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കാർഡ് അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൊട്ടിക്കാത്തൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൗദി പോയ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്നെ സഞ്ചുട്ടനെ അവിടെ കുറുമ്പ് കാട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടൂപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കലാണ് അപ്പോഴേക്കും ആദി ഇവിടെ പഴം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനിക്ക് പഴം അങ്ങനെ പൊളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം പൊളിച്ചിട്ട് അവന് കൊടുക്കണമില്ല ഞാൻ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ആകെ തുടക്കാനൊന്നും അയക്കില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ വാസലീന വിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്ലാസ് അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ജഗ് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു ചുമരുണ്ട് ആ ചുമര് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കാണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു റേക്കമ്മലുള്ള കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആൾമാറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് ടൈല് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷെൽഫും എല്ലാം ഞാൻ നല്ലോണം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുകയാണ് പിന്നീട് തുടച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കിച്ചണിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ജോലികളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാരണം മക്കളത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീടത് ഇരട്ടിപ്പണിയായി മാറും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഷെൽഫുകൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഫിൽഡ് ഈ കുപ്പികളൊക്കെ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നാക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത്രക്കൊരു ചളിപ്പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിങ്ങനെ വേഗം തന്നെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശമൊക്കെ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഭാഗങ്ങളും ഒന്നുകൊണ്ട് ക്ലീനായി ഇനി ഒരു ഗ്രില്ല് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പൊടികളൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വൈഫർ വെച്ചിട്ട് ഞാനതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു മോഫ് മോനെ മഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അതുപോലെ നേർത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്ന
ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അവ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഞാൻ തുടച്ചു അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്ത് മക്കളൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്താട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ടൈലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓസ് പൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് ഇട്ടാണ് പിന്നെ ഞാനത് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം അടിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ പുറത്തേക്കല്ലേ പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വൈഫർ തുറന്ന് വൈഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാണ് പിന്നെ വീടിൻ്റെ പുറകു വശം അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ചുമലിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുക്കളൻ്റെ ഭാഗം ആ പുറം ഭാഗമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും തറ തറൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ സിറ്റൗട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ജോലികളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകിയാൽ തന്നെ മതി അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് വെയിലൊക്കെ തട്ടണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളടിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സമയം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴായാലും ആ പൊടിയും എല്ലാം ആണ് പിന്നെ നന്ന നല്ലൊരു വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിയടിച്ച് ഇട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റോട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലറുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്ത് രണ്ട് പോർച്ച് രണ്ട് ഫില്ലറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് എനിക്കിന്നൊരു സാധനം കിട്ടി സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്നിത്തട്ട എന്ന് പറയും ഇന്നിക്കോമ്പ് അതൊക്കെ പറയട്ടോ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളടുത്ത വീട്ടിലെ അബ്ബാസാക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാജാത്ത തന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ വാഴ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പീസ് തന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ സാദിക്ക് മാഫി ഓലൊക്കെ ആണ് പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടുക്കും ഓരോരോ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മൊ മുതിരിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മുതിര ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കടുക് ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഉപ്പേരി അപ്പം ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വായൊക്കെ പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്യൂബൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ അരിഞ്ഞെടുക്കണമാണ് അതുപോലെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് അരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ നൂലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റി 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 ഉമ്മ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞുണ്
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അവരായാലും കുറച്ച് കുറേ ശേ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വേഗം ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർ രണ്ടോ പേരും കൂടി അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ വായിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ